సజ్జపిండి కొత్తిమీర నువ్వులు ఎండుమిరపకాయలు ధనియాలు తినే సోడా పాపడ్ కార నూనె ఓకే వ్యూస్ చూసారు కదా సజ్జపిండి కొత్తిమీర అప్పడాలు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ నోట్ చేసుకోండి లాస్ట్లో మళ్ళీ ఎట్లా చెప్తాను కానీ ఇప్పుడు నోట్ చేసుకుంటే క్లియర్గా ఉంటుంది సో ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దామా చేసేద్దాం ఓకే సో ముందు కొత్తిమీర కట్ చేసేసుకుందాం కొత్తిమీర కట్ చేసుకుందాం సో ఇదేదో డీప్ ఫ్రై ఉంటుందండి దీనికి ఉంటుంది ఓ డీప్ ఫ్రై ఉంటే మరి నేను ఆయిల్ పెట్టేసుకున్నా పెట్టేసుకోదాం తొందరగా అయిపోతుంది మరి తొందరగా అయిపోద్ది సో ఎందుకంటే ఆయిల్ వేడ్ అవడమే లేట్ అవుతూ ఉంటుంది మనకి సో డీప్ ఫ్రై కాబట్టి కాస్త ఆయిల్ ఎక్కువనే పడుతుంది చూడండి ఆయిల్ ఒకసారి చాలా సజ్జపిండి మంచిది అంటారు జొన్న పిండి సజ్జ పిండి ఊళ్ళలో బాగా వాడుతుంటారు అవునండి మనకి ఇక్కడ తక్కువ కానీ వాళ్ళు బాగా వాడుతుంటారు సో కొత్తిమీర కూడా మంచిదే ఇది నాట్ లో పాపడ్ కార అని దొరుకుతుంది అదే పాపడ్ కార అని చెప్పారు పాపడ్ కార ఏంటో అడుగుదాం అనుకున్నా పాపడ్ కార అని దొరుకుతుంది నార్త్ లో ఎక్కువ దొరుకుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు పాపడ్లో ప్రతి పాపడ్లో యూజ్ చేస్తారు ఇది ఉప్పు అండి ఉప్పు లాగా అనిపిస్తుంది సోడా టైప్ సోడా టైప్ సో ఉప్పు ఏమో టేస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను సో డైరెక్ట్ పాపడ్లో తింటాం కదా మళ్ళీ పాపడ్ కార నోట్లో వేసుకోవడం ఎందుకు నేను కొత్తిమీర కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో ఇంత ఒక చిన్న ఒక కట్ట కొత్తిమీర తీసుకున్నారు రెండు కట్టలు తీసుకున్నాను రెండు రెండు కట్టలు తీసుకున్నాను సో ఇంత ఎండు మిర్చి ఏందండి ఒక ఎండు మిర్చి ఒక ఫైవ్ తీసుకుంటున్నాం ఫైవ్ ఐదు తీసుకున్నాను ఇది ముందు మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఓకే అండి ఓకే ఇలా వేసేస్తాం సో ఏమేమేగా నేను ధనియాలు వేస్తాను ధనియాలు సో ఒక స్పూన్ ధనియాలు అండి ఒకసారి తిప్పేయండి సో ధనియాలు తిప్పేసేయండి తిప్పేసేయండి ఓకే సో ధనియాలు తిప్పేసాం ఈ విధంగా ఉంది తర్వాత నువ్వులు నువ్వులు సేమ్ ధనియాలు ఎంత క్వాంటిటీ వేస్తావు నువ్వులు అంత క్వాంటిటీ అండి మళ్ళీ ఒకసారి తిప్పుకోవాలి ఓకే అంటే సురేష్కి బాగా పని పెట్టాలి అవునండి ఒకటేసారి తిప్పచ్చు కదా అని మనసులో అనుకున్నాను అదే అనుకుంటాం అనే నేను అనేస్తున్నాను ఓకే ఎండు మిరపకాయలు మళ్ళీ తిప్పాలండి తిప్పాల్సిందే అన్ని ఒకటేసారి తిప్పచ్చు కదండి అంటే ఇప్పుడు అన్ని పనులు నేర్చుకుంటేనే కదమ్మా రేపు ఫ్యూచర్లో బాగుంటుంది నీకు అమ్మో ఇప్పుడే అన్ని నేర్చుకుంటే కష్టం అండి కొంచెం సోడా ఓకే తినే సోడా తిప్పేనండి ఉండండి పాపడ్ కరకర అండి పాపడ్ కార పాపడ్ కార ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి తిప్పేసేయచ్చు ఓకే ఫైనలీ ఇప్పుడు తిప్పేయచ్చు ఓకే ఇప్పుడు కొత్తిమీర కొత్తిమీర వేసేద్దామా ఓకే గ్రైండ్ చేసేసి కే గ్రైండ్ చేసేద్దాం చూడండి ఒకసారి ఇంకా కావాలా అయిపోయింది ఓకే ఫైన్ సో ఇది వేడి అయిపోయింది పక్కన పెట్టేసుకున్నా పక్కన పెట్టేసేసి సో ఆఫ్ చేద్దాం ఇంకో బౌల్ తీసుకోమా బౌల్ ఇది ఓకే సో అంత కొద్దిగా అలా కచ్చా పచ్చగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది కనిపించాలి మనకు పాపాడులో ఇది ఇట్లా కనిపించాలి ఇందులో వాటర్ వాటర్ ఒక చిన్న గ్లాస్ వాటర్ పోస్తా చిన్న గ్లాస్ ఒకసారి చూడండి పోస్తూ ఉంటారు ఓకే హైలో ఉంది అయితే సో ఆన్ చేద్దాం ఒకసారి సో మనం గ్యాస్ వెలిగించేటప్పుడు ఈ బాడీ పెట్టి వెలిగిస్తే అది ఎయిర్ లాక్ అవుతుంది కదా గుర్ర సౌండ్ వస్తుంది కదా ఓకే నేను ఇంకో నేర్చుకున్నాను వరుగుడు వడియాలకు వచ్చి వంటలు వచ్చి అన్నీ కొద్ది కొద్దిగా చేస్తాను అండి అన్నీ తీసి ఒకటే దాంట్లో వేసేస్తాను నేను అంటే అది వంట అయిపోతుంది వంట అయిపోతుంది అది వాటర్ కూడా హీట్ అయిపోయింది హీట్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఆయిల్ ఒక స్పూన్ దెన్ ఉప్పు ఉప్పు పావు టీ స్పూ అసలైంది ఇప్పుడు కలిపిస్తున్నాను అప్పుడు వాళ్ళకి జస్టిఫికేషన్ ఉన్న పేరు సజ్జ పిండి సజ్జ పిండి ఎస్ ఇప్పుడు సిమ్లా పెట్టేసుకుందాం స్టవ్ ఓకే సిమ్లా పెట్టేసాం సో అందులో ఆయిల్ వేసారు కాబట్టి ఎట్లన్నా ఉండలు ఉండలు రాదు రాదు సో కొద్దిగా ఎక్కువనే నీళ్లు పోసుకోవాలి అంటే కొద్దిగా లిక్విడ్ లాగా ఉండాలి చేసుకుంటుంది కదా పిండి ఓకే నార్మల్గా సజ్జలు తినాలంటే కొద్దిగా ఇబ్బంది పడతారు ఎవరైనా సజ్జలతో ఎక్కువ స్వీట్లు చేసి స్వీట్ చేస్తాం ఇంకా మనం ఇప్పుడు అప్పడాలు చేస్తున్నాం తర్వాత మనము ఇంతకుముందు మసాలా తయారు చేసుకున్నాం అవునండి అది ఓకే ఇంతకుముందు కష్టపడి నేనే మసాలా రెడీ చేశాను అవును 
సురేష్ కష్టపడి గ్రైండ్ చేసి గ్రైండ్ చేశారు సో ఈ మసాలా చాలా స్పైసీగా మంచిగా ఉండేటట్టు ఎందుకంటే సజ్జపిండిలో ఐదు ఎండు మిరపకాయలు వేసాము ధనియాలు వేసాము ధనియాలు వేసాము అలాగే నువ్వులు వేసాము నువ్వులు వేసాము అండ్ అది ఏంటంటే పాపడ్ పాపడ్ కార వేసాము పాపడ్ కార వేసాము సో మంచి స్పైసెస్ రెడీ అయి ఉంటాయి పప్పు చారు అంచుకు ఒక అప్పడం ఉందంటే మనకు మటన్ చికెన్లు కూడా అవసరం లేదు ఏం అవసరం లేదు కంప్లీట్ అయిపోయిందండి కొంచెం ఒక్క రెండు నిమిషాలు సో ఎందుకంటే అంటే హీట్ మీద చేస్తే మన ఆ పచ్చి స్మెల్ పోవడానికి లేకుంటే ఎందుకు ఇప్పుడు మనకు ఈ జొన్న పిండిలో సజ్జా పిండిలో మనకు గోధుమ పిండిలో ఉన్నంత జిగట ఉండదు కాబట్టి మనం ఇలా నీళ్ళలో ఉడికిస్తే ఆ కన్సన్టేస్ వస్తుంది దాని గురించి మనం ఇలా చేస్తున్నాం మనం ఓకే 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 అయిపోయిందండి అయిపోయింది చల్లగా అయిపోయింది చల్లగా కావాలా మనం ఇంకా అప్పటాలు పెట్టేసుకోవడమే పెట్టేసుకోవడమేనా ఓకే ఫైన్ కాస్త లైట్ లైట్ గా వేడిగా ఉంది అక్కడికి మనం వెళ్ళి ఎండలో ఎండ పెట్టేసరికి అది కూడా చల్లారిపోతుంది చల్లారిపోతుంది వెళ్ళిపోదామా సో ఇది ఎండ పెట్టడానికి ఇంకేమైనా మీకు ఏమైనా ఇంగ్రీడియంట్ ఆయిల్ గానీ వాటర్ అని కావాలి ఆయిల్ అవసరం ఆయిల్ అవసరమా ఓకే నేను 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 పట్టుకుంటాను ఆయిల్ మీరు తీసుకొని వచ్చేసింది ఓకే పద పద ఓకే పద్మ గారు ఇవి అంటే ఇలా ఈ డవ్ జిగటగా లేదు కదండి అట్లా అప్పటిలా వస్తుంది మనం వాటర్ లో వేసి దాన్ని ఉడికిచ్చాము ఓకే ఓకే ఉడికిచ్చి కొంచెము మనం ఇప్పుడు ఆయిల్ సహాయం తోటి అప్పటాలు చేసేసుకోవడమే అంతే సో కావాల్సిన ఇక్కడ పెట్టేస్తున్నాను సో కంఫర్ట్ చపాతి పిండిని చేసినప్పుడు ఇలా అది జిగట జిగటగా ఉంటాయి కదా సో అలా లేదు కదా ఇది అలా వస్తుందో చేస్తాను కానీ ఇప్పుడు ఓకే సో ఇది ఎన్ని రోజులు ఎండాలండి ఇది ఇది అసలు బాగా ఎండ ఉంది అనుకోండి ఒక్క రోజుల్లో ఎండిపోతాయి అచ్చా ఓకే ఇంకొంచెం ఎండ తక్కువ ఉంటే రెండు రోజులు పెట్టేసుకుంటే సరిపోద్ది ఇలా చేసుకుంటే మనకు మంచిగా మన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చేసుకోవచ్చు ఇంకా కొన్ని యాడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు మనం ఓకే ఇలా ప్లాస్టిక్ కవర్ తీసేసుకోవాలి సో ఇంకా ఏమేమి యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి దీంట్లో మనం మన ఇష్టం నువ్వులు బామ హెల్త్ కి మంచి సంబంధించిన చేసుకోవచ్చు ఇలా కొంచెం నూనెలో డిప్ 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 చేసేసుకోండి ఓకే ఓకే అరిసెలు అరిసెలు ఎలా అయితే ఒత్తుతామో అలా కాకుండా మామూలు చేతితో ఇలా అనుకోవాలి ఇలా చేసుకోవాలి ఓకే కర్రతో కూడా చేసుకోవచ్చు కర్రతో కర్రతో చేస్తే కర్రకి అతకదండి అతకదు ప్లాస్టిక్ కవర్ ఉంటుంది ఇక అచ్చా ఇలా మెల్లగా తీసేసుకొని ఓకే ఇలా సో డైరెక్ట్ సో మళ్ళీ దాని నుంచి ఇలా తీస్తే మళ్ళీ అది అయిపోయే అవకాశం ఇరిగిపోయే అవకాశాలు అట్లా ఏమి ఉండదు ఇంక ఇలా పెట్టుకుంటే మనకు బెటర్ కదా ఓ సూపర్ కానీ ఆ కర్ర పెట్టి రుద్దుకోవడం కంటే ఇదే బెటర్ ఏమో కర్రతో కూడా చేసుకోవచ్చు ఇంకొంచెం పల్చగా పెద్దగా రావాలనుకుంటే ఆ ప్రాసెస్ లో చేసుకోవచ్చు చాలు మనకు అప్పడాలంటే ఈ సైజులో ఉంటే చాలు ఇవే ఈ సైజు ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా అప్పడాలు ఫీల్ వస్తుంది మరి పెద్దగా అయిపోయినా కానీ చపాతిల్లాగా చపాతిల్లాగా అనిపిస్తాయి ఇవి అప్పడాల సైజు కానీ ఓపిక్ కూడా ఉండాలి ఇన్ని చేసుకోవాలంటే ఓపిక్ ఉండాలి అది మాత్రం కరెక్ట్ ఎప్పుడు పప్పు చారు చేసినా కానీ చేసుకోవచ్చు అనమాట పప్పు చారు కూరలు ఏదైనా ఏదైనా చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఆల్రెడీ సగం సగం ఎండిపోతున్నాయండి పెట్టేంగానే ఓకే కంప్లీట్ అయిపోయింది పద్మ గారు అయిపోయా ఏంటంటే ఇవి ఒక టూ డేస్ ఎండాలి ఇక్కడే ఆల్రెడీ పద్మ గారు చేసి ఇంట్లో పెట్టేశారు వాటిని డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది సరే అంతే కదా ఓకే మరి డీప్ ఫ్రై చేసేసుకుందామా చేసేసుకోని అండి పద్మ గారు మన సజ్జ కొత్తిమీర అప్పడాలు రెడీ రెడీ చేసుకుని వచ్చాం కష్టపడి ఎండలో సజ్జా కొత్తిమీర అప్పుడాలు రెడీ అయిపోయాయి ఇది ఎండలో ఎండాక కొద్దిగా నల్లగా అయిపోయింది కాకపోతే ఎందులో కొత్తిమీర కనిపిస్తుంది ట్రాన్స్పరెంట్ గా అయిపోయింది సో మరి దీన్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం చలో ఆయిల్ కూడా పెట్టి పెట్టేసాను ఈ స్టవ్ పైన షిఫ్ట్ చేసేసి ఓకే సో ఆ స్టవ్ పైన పెట్టేద్దాం ఎస్ ఆయిల్ కూడా ఆల్రెడీ కాస్త వేడిగానే ఉంది మనం అప్పుడాలు చేసేసుకుందాం గబగబ ఆకలేస్తుంది మనం చేసేసుకొని తినేసేయాలి సురేష్ ఎస్ వేయగానే ఇలా పొంగితే హీట్ అయిపోయినట్టు అంటే ఇది మొత్తం అంటే ఉన్న షేప్ కంటే పెద్దగా అవ్వదు కాదు ఈ జొన్న పిండి సజ్జ పిండిలు కావు మనం మైదా పేరీ చేస్తాం కదా పప్పులు పప్పులు వచ్చేస్తే అది కొంచెం వచ్చేస్తాయి అవి అవైతే పట్టుమని ఇలా వచ్చేస్తాయి మసాలా పాపడస్ ఉంటాయి కదా అవునవును అవైతే చక్కగా ఇలా పెద్దగా 
ధనియాలు నువ్వులు పాపడ్ ఖార పాపడ్ ఖార అది మర్చిపోయావు కదా ఎస్ పాపడ్ కార అవన్నీ వేసి చక్కగా మసాలా పెట్టేశారు ఇవి చూస్తే ఎవరైనా సజ్జయ్ అంటారా చెప్పు అవును కదా తెలీదు టేస్ట్ చూస్తే కొంత గుర్తుపట్టేస్తారు ఓకే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం చాలా అన్నం తక్కువ తినేసి ఆపడాలు ఎక్కువ తినేస్తాం సో అదే చూసినట్టుంది సో చూడండి కంప్లీట్ అయిపోయాయండి సజ్జ కొత్తిమీర అప్పడాలు రెడీ సురేష్ కోసం స్పెషల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో వేడి వేడి సజ్జ కొత్తిమీర అప్పడాలు రెడీ టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను అలాగే పప్పు చాలా చాలా బాగుంటుంది అంటున్నారు టేస్ట్ చేస్తాం బాగుంది యాక్చువల్గా మిగతా పిండిలాగా సాఫ్ట్గా అవి ఇలా చాలా సాఫ్ట్గా కింద పడంగానే ఇట్లా తునిగిపోతుంటాయి బట్ ఇది కొద్దిగా హార్డ్ ఉన్నా కానీ ఆ సజ్జ పిండి టేస్ట్ అలాగే ఇందులో మసాలా కలిపారు ఆ మసాలా టేస్ట్ గ్రైండ్ చేసిన మసాలా టేస్ట్ చక్కగా కనిపిస్తుంది అలాగే పప్పు చారులోకి సూపర్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే అది లిక్విడ్ ఇది హార్డ్గా ఉంటుంది సో ఒక్కొక్క ముద్దకి ఒక్కొక్కటి తిన్న ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు మరి సజ్జ పిండి కొత్తిమీరు అప్పడాలు తయారీ విధానాన్ని ఎవరన్నా చూడకపోతే వారి కోసం మళ్ళీ సజ్జ పిండి కొత్తిమీర అప్పడాలు తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు మరొకసారి చూడండి సజ్జ పిండి కొత్తిమీర అప్పడాలు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు సజ్జ పిండి కొత్తిమీర నువ్వులు ఎండుమిర్చి ధనియాలు ఉప్పు తినే సోడా నూనె పాపడ్ కార సజ్జ పిండి కొత్తిమీర అప్పడాలు తయారీ విధానం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో ఒక స్పూను ధనియాలు నువ్వులు ఎండుమిరపకాయలు కొంచెం సోడా పాపడ్ కార కొత్తిమీర వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని కొద్దిగా నీళ్లు వేసి వేడి చేసుకోవాలి అందులో కొద్దిగా నూనె పావు స్పూను ఉప్పు సజ్జ పిండి ముందుగా చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్ వేసుకుని ఉడికించి చల్లారాక అప్పడాల్లా చేసుకుని ఎండలో ఎండ పెట్టాక వేడి వేడి నూనెలో వేయించుకుంటే సజ్జ పిండి కొత్తిమీర అప్పడాలు రెడీ